Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hi everyone How are you? Okay, again with me Sir Mivi Learning English with Sir Mivi segment Okay, today topic is Sentence making People, action and place Okay you might be guessing why there is no object in the topic. Okay, never mind. Let me look at another slide. Okay. What you can see? People, action, and place. Okay, guys. Sometimes there is a sentence that no need the use of object because of the action itself doesn't need the object. Okay, let me show you the example. First of all, let me complete it first, the sentence, the structure with the grammar. Okay, now, let me look at the sentence. The part of is, the people is or are action plus ing and the preposition at on in by to near next to under beside behind and between the place full stop very good the people is our action ing Add on in by to near next to under beside behind between the place full stop. Okay, itu adik adik dapat lihat sekarang. O iaitu object tidak ada di situ. Karena apa? Kadang kadang action tidak memerlukan object dan kadang kadang action yang tertentu tidak perlu ada object. Okay. Kita bagi contoh supaya adik-adik faham bagaimana, macam mana penggunaan pa'ub yang tiada O. Okey, kita teruskan. Eh? Okey, look at the picture. Yes. There's a woman. The action is fit. The place is couch. Very good. Okay, kita tengok keseluruhannya. Walah, the woman is sitting on the couch. Okay, adik-adik cuba tengok perbuatan sit. Sitting. Yes, duduk. Duduk tidak boleh ada objek. Adakah duduk itu boleh membuatkan sesuatu objek? Contohnya, sebagi play ball. Play ataupun main, boleh kita guna ball. Objek yang dimainkan adalah bola. Tetapi, sit, duduk. Apakah objek yang diduduk? Tiada. Tapi, tempat yang diduduk adalah couch. Couch. Okay. So, the woman is sitting on the couch. Very good. Next example. Okay. What you can see is, Yes, people, man, action, stand, object, sorry, place, office. So, kita lengkapkan. Voila, man, stand, office. The man is standing in the office. Okay, standing. Apakah objek yang boleh di didirikan maksud se di sini adalah apakah objek yang berdi, mendirikan objek tiada kan maksudnya berdiri itu adalah berdirilah tidak ada objek yang dapat disekla, disekalikan dengan berdiri itu so the man is standing in the office okey kita tidak boleh kata the man is standing himself in the office tak tak logik Ataupun the man is standing the 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 tree in the office. Tak logik. 
Sebab tu stand dia berdiri dengan sendirinya dan tidak perlu objek di situ. Adik-adik faham? Senang kan? Kita tengok contoh yang berikutnya. Okay, now. Wah. Woman. Very good. Walk. City. Okay, so. Kita keseluruhannya. Ya, yeah, woman walk city. Woman to people walk to action. City itu adalah city itu adalah bandar. Okay, very good. Dia berjalan-jalan di bandar. So, perempuan tersebut, woman tersebut walk, berjalan. Adakah walk menjalankan dirinya, dia ambil kaki, dia tolak-tolak kakinya tersebut? Tak. Maksudnya walk tu dia adalah perbuatan sendirinya. So, the woman is walking at the city. The woman is walking at the city. So, tiada objek di situ. Okay, next example. Okay, look at the picture. Okay, ni ramai orang. So, kita guna they. Very good. They. So, what they are doing, the action is run. Run. So, where is it? At the park. Okay. Park. The place is at the park. So, keseluruhannya. All together. Yeah. They are running at the park. Ada tak running tu mereka boleh meraningkan diri mereka? Tak. Maksudnya running tu berdiri dengan sendirinya. Running. Run. Berlari. They are running at the park. Mereka berlari di taman. They are running at the park. Very good. Next slide. Okay. Wow. So, the people in the picture is a boy. The action in the picture is jump. The, the place is bat. So, kita tengok keseluruhannya all together. Voila, the boy is jumping on the bed. The boy is jumping on the bed. Ada di nampak tak? Jumping on the bed, on the bed atas katil. Very good. Next. Okay. Wow. Is a man, and the action is sleep. Where is he sleeping? The place is. Bedroom. So, all together, the man is sleeping in the bedroom. The man is sleeping in the bedroom. Okay? So, di situ ada yang nampak dah kan bagaimana tidak perlu objek di situ? Yeah, very good. Kerana apa? Dia berdiri dengan sendirinya sebab lelaki itu tidur. Okay? Very good. Now, next picture. Okay, the girl. Okay, girl. People-nya girl. Action-nya skip. Playground. Okay, ini adalah perbuatan skip. Okay, yang bermain tali skipping tu. Okay. So, the girl skip playground. Okay. So, all together, the girl is skipping at the playground. Okay, very good. Now, look at the picture. Okay, is a man. He is exercising, and the place is house. So all together, the man is exercising in the house. Dia apa? Dia buat apa? Dia exercise di rumah. The man is exercising. In the house. Okay. Look at another picture. Okay. So, the people is man. The action is jog. And the place is, a, is park. So, all together, the man is jogging at the park. Okay. Dia berjoging di 
di, di taman. The man is jogging at the park. Okay. Takkan kita nak kata the man is jogging himself at the park. No. The man is jogging at the park. So, jogging itu dia berdiri di atas dirinya sendiri. Jogging. The man is jogging at the park. So, ada yang nampak kan? Okay. Kita tengok berikutnya. Okay. The, the people in the picture is a girl. Okay. The Asian is swim. Where is the place? Yes. Swimming pool. So, all together, girl swim, swimming pool. The girl is swimming at the swimming pool. So, di situ kita nampak perempuan itu ataupun budak perempuan itu berenang. Mer, kita, kita tidak boleh mengatakan me, merenangkan dirinya. Dia ambil tangan, dia kayuh-kayuh tangan dia sendiri. Tak boleh kan? Dia ambil tangan kanan, dia pegang tangan kiri, dia kayuh tangan kirinya untuk berenang. Tidak boleh. So, di situ tidak ada objek di situ. So, girl swim swimming pool. The girl is swimming at the swimming pool. Faham? Senang kan? So, apa konklusinya di sini adik-adik? Adik-adik kena tahu bahawa tidak semua Pak O menggunakan O. Itu objek. So, Kadang-kadang kita menggunakan people, action, please sahaja. People, action, please sahaja. Faham? So, tidak semestinya semua pakop, semua sentence ada objek. Kadang-kadang ada sentence yang tidak memerlukan objek. Adik-adik faham? Senang kan? Okey. Dengan itu adik-adik, Semizi berharap sangat adik-adik dapat mengikuti pembelajaran video ini Learning English with Sir Mizi Adik-adik perlu untuk belajar Tengok balik dari mula dan membuat nota Adik-adik buat nota menggunakan pelbagai warna Seperti yang Sir Mizi tunjukkan dalam slide-slide yang, yang telah ditunjukkan tadi Dan kenapa menggunakan warna itu sangat bagus dapat meningkatkan memori adik-adik dan pemahaman adik-adik. Okey, semoga so, semizi doakan adik-adik pandai dan cepat meningkatkan bahasa Inggeris adik-adik. Okey, uh, meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris adik-adik dengan cepat. Okey, dan uh, di sini saya berharap adik-adik dapat melihat video-video daripada yang pertama hinggalah yang ter, hingga, hinggalah yang terkini supaya adik-adik tidak ketinggalan ya. Kerana apa? Adik-adik tidak boleh melangkau ataupun skip. Okey, ini pembelajaran. Adik-adik kena ikut satu persatu, baby step. Jika adik-adik langkau setiap satu video, adik-adik akan keting ketinggalan. Sebab apa? Video yang terkini adalah ada kaitan dengan video-video yang terdahulu. Dan adik-adik jangan lupa untuk subscribe Semizi dalam video uh, pembelajaran dan juga channel YouTube Semizi. Subscribe dan turn on notification. Okey, kenapa? InsyaAllah, saya minta dapat bantu adik-adik untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris adik-adik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.